Prontos para mais uma onda de lançamentos semanais de games? Diferente da semana passada, que tivemos apenas um game em destaque, essa próxima terá 8. Quem curte aventuras point and click, jogos de navinha e heróis Super Sentai vai ter boas novidades. O mundo está prestes a ser exterminado pelas forças do mal, e só uma famosa banda japonesa pode dar jeito na treta. Só podia ser mesmo temática de um típico JRPG, certo? Batalhas por turnos, milhares de equipamentos e acessórios, chefes difíceis, magias apelonas e todo o visual estilizado do gênero estão garantidos aqui. Um dos adventures recentes mais bacanas vai ganhar uma sequência. O segundo ato de Broken Age vai trazer mais da tradicional mecânica point and click, muitos itens secretos e quebra-cabeças bem desafiantes. Os gráficos artísticos também estão de volta, além da história de um menino e uma menina que vivem em mundos paralelos, mas que de alguma forma conseguem se conectar. E os donos do PS4 e PS Vita que não tiveram a oportunidade de jogar antes agora terão um pacote completo para conhecer Broken Age pelos atos 1 e 2. Lembra de R-Type e Thunder Force, os famosos jogos de navinha? O Project Root traz todo o desafio dos clássicos games desse gênero, com muitos tiros espalhados pela tela, power-ups para melhorar a sua nave e, claro, chefes de fase que vão fazer você jogar o controle na parede. Shovel Knight já apareceu no PC, no Wii U e no PS4, mas se você não teve a oportunidade de jogar antes, agora é a sua chance no Xbox One. Esse é um dos melhores jogos indies lançados no ano passado. O desafio na aventura é constante, as fases são bem difíceis e os gráficos retrô em 8 bits fazem a alegria dos mais nostálgicos. Uma série clássica nos games de PC vai estrear direto no PS4 na quinta versão. Trópico 5 permite construir e gerenciar as suas cidades erguidas em um grande continente. A temática vai cobrir vários períodos da história, desde a época colonial até as guerras mais recentes. Tudo depende da sua criatividade em desenvolver os seus próprios impérios. Lembra dos Changeman, dos Flashman ou dos Power Rangers? Chroma Squad, da produtora brasileira Behold, põe um jogador no comando de um cineasta que deve filmar várias cenas dos heróis derrotando monstros de forma bem estilosa e criativa. Essa aventura é recomendada para os fãs do Super Sentai. É hora de mofar! Space Hulk é um jogo de tabuleiro que deu muito certo nos Estados Unidos e que virou um jogo de estratégia para PC no ano passado. Chegou a vez dos consoles receberem a sua versão, com destaque agora para a jogabilidade diferenciada do Gamepad no Wii U. São 12 missões com vários tipos de desafio e quando cansar ainda tem um multiplayer online para algumas horas extras de diversão. Lembrando apenas que esses são os games que serão lançados entre 27 de abril e 3 de maio. A gente se vê na próxima semana, galera. Boa jogatina e tchau!